天哪，江一现在的弯道水平这么标准啊！郑一真的和以前不一样了。嗯，照这样下去，他就要追上我们了。四十四秒零一。为什么会这样？我之前明明都可以划定四十四秒以内的。都怪你那个庄月，如果不是他耽误我这么久，我成绩怎么可能下降这么多？你先冷静点。我怎么冷静？我这样的成绩怎么拿冠军啊？贾思思。我想跟你谈一下，我后边还有课，就两分钟，耽误不了你上课。五岁就开始练短道速滑了吧？是啊。七岁的时候拿到了岭北市少儿短道速滑五百米冠军。十二岁的时候，代表省队出征全国青少年短道速滑锦标赛，拿到了一千五百米亚军。十五岁的时候，拿到了市短道速滑一千五百米冠军。同年破格参加凌云杯，拿到了短道速滑铜牌。你进珠峰队的时候，应该是你们那一期最优秀的选手。还挺了解我。我是珠峰队的主教练，我自己的队员，我必须了解。可我现在特别想了解的是，当年那么优秀的一个选手，怎么会出现今天的状态？因为我发现，人是有极限的，无论你怎么练，你都很难突破那个极限。像小易，他就是我天花板，无论我怎么练，我都不可能超过他。你从来就没想过突破天花板。配合不代表百依百顺。你现在跟着他闹，那就是自毁前程。他觉得自己有底气、有资本，大不了离开珠峰队呀、啊。你呢？我和小玉是搭档，无论是赛场还是生活，都跟他站一边。而且我读大四了，我也想明白了，该找工作找工作，该考研考研，专业运动员这条路，我也不会一直走下去。你的意思是说要退役啊？嗯。啊，你们那一期队员好像留在队里的只剩你一个人了吧？如果你早觉得这条路没有出路，没有前途，你为什么不跟他们早点退出呢？因为你不甘心。听说了吗？新队员都回去训练了。是啊，庄园一个个找他们谈话呢。新队员都被劝回去了。你你你说我们这些不去训练的，会不会挨处分啊？哎呀，要是挨处分，我会被我爸妈骂死的。胆子也太小了吧！小姨，明天就对那选拔赛了，我们真的不去吗？怕什么？庄园要是真带那群新手去打比赛。别说出成绩了，不出洋相就不错了。可是那丢的也是我们竹峰的脸呀、啊。是啊，嗯，我觉得也是，毕竟校际赛我们不能让飞翔看我们笑话嘛。嗯，咱们队内有什么事就队内解决。小易，你要不就带着我们一块儿去给庄爷道个歉呗？咱们竹峰也不能让人看笑话，你说是不是？有庄爷在的竹峰，他就是个笑话。我不归队，我看他怎么打比赛。他说两句场面话，你们还真当真了？省省吧，别自己感动自己。你怎么能这么说呢，小易？我说错了吗？要去你们去吧，反正我不去。小易，小易我我去跟他聊。
，这个周月还真有手段。小叶，其实庄教练也找我聊了，要不咱们还是回去训练吧。他找你就回去，你竟然听他的？不是，嗯，他毕竟是主教练嘛，而且他来了以后，大家成绩其实都有提升。那天你在冰场发那么大火，他都没跟咱们计较。哎，我觉得我们去跟他道个歉，不然参加不了消极赛，我们以后怎么办呀？没有我们，没有你，我自己也可以。小易，你这话什么意思呀？你是觉得没你我拿不了冠军是吧？我们俩是搭档啊，要是没有我给你打辅助，你未必能拿那么多金牌。你搞搞清楚到底是谁需要谁啊？就你那点水平，要是没有我罗小艺，谁能认识你柳思思啊？罗小艺，我们俩搭档那么久了，你怎么可以这么和我说话？拜托，短道速滑是个人战，哪来什么搭档？啊，不然每次给我颁奖牌的时候，怎么没有分一半给你啊？我为你付出这么多，你现在全盘否认了是不是？别摆出一副牺牲了你，成就了我的架势，我不需要。如果你真觉得自己走这条路没有前途，为什么不跟他们一样，早早放弃？还是不甘心吧？思思，你怎么还不走啊？哎呀，你已经是我们队里面最厉害的啦！对呀，别念了，我们走吧。没事儿，你们先走吧。这回我一定得拿到凌云杯的金牌，还得去亚洲杯呢。那我十一先走了。嗯，拜拜。知道我为什么找你吗，钟教练？其实你找我真的没什么用，因为竹峰有我没我都一样，我又得不了牌，少我一个不少，多我一个不多。你就是这样给自己定位的？你的技术水平不差呀，为什么？为什么要这么混？你的斗志呢？有斗志有什么用啊？于冰凌有斗志，他不是也被逼走了？龙教练，你别误会，我对肖教练和小易没有不满。小易是一千五百米冠军的种子选手，肖教练重视他。应该的，给他特训，没毛病。那我我就不一样了，我再练我也只能打辅助。要不是我怕我爸妈收拾我，我早就不练了。你不是不想赢，你是对竹峰最失望，对吗？周鹿晗。你的基本功不差，技术也很全面，潜力不止于此。为什么成绩忽上忽下呢？问题出在心态上。就说这次罢训吧，啊，大家罢训，你也跟着罢训。我不相信，你心里也是这么想。你觉得我说的对吗？
，如果你信得过我这个教练，给我一次机会，也再给你一次机会。队内选拔赛马上就开始了，来不来，你自己决定。不着急，回去考虑考虑，再做决定吧。先到这儿吧，辛苦了啊！辛苦了。八点多了，你怎么回去？自己吗？自己。你送送他，大晚上的小姑娘不安全。好啊，我撤了啊。行，都能挂了啊。拜拜拜拜拜拜拜拜。那麻烦你了。没事。我请你吃夜宵吧。夜宵就算了吧，我减肥呢。那我请你喝果汁吧。行吧，走吧。嗯，肖教练，明天就是校际赛队内选拔，麻烦你通知罗小艺，明天他不到场，等同弃权。嗯、队里还有这么多有趣的事儿，其实他们都没你想象那么严肃。等你多待一段时间就知道了。行，到了，那我先走了。谢谢你送我回来。没事，举手之劳。拜拜。明天见。嗯。我回来啦。什么事儿这么开心啊？都哼上歌了。是挺开心的。说来听听。嗯，今天果汁挺好喝的。哎，真一呢？哦，不是马上对内考核了吗？他说紧张，出去透透气儿。啊。哦，对了，我前两天给你们带来棉的。哇，面膜吗？谢谢，不客气。紧张，今天晚上好好睡，明天一定没问题。不紧张，你不知道啊？就生物系那个喷泉，听说可灵了，好多人去许愿呢。是吗？是啊，据说石窑矫正。啊，这么神啊？那我改天也要去试试。走，走。仁一，啊，你怎么在这儿啊？出来觅食啊？是是。这边有什么需要？哎，帮我换一些硬币。你换硬币干嘛？嗯。可是你在超市换那么多硬币，就为了来我们生物系的许愿池啊？又不来许愿，你在这儿瞎捣乱干什么呀？我看看不行啊。你会许吗？你就来。不会。很骄傲。你也没问我。怎么许愿啊？其实我也不太清楚。我听说就是，把硬币捧在手心里，然后许愿，许完愿之后把硬币扔到那个最上面那个水池里，就好了。一人六个，一共十二个，正好。现在是我的，一人一半啊，准备抢。
事儿，没事没事。嗯，机会多的是嘛。意外。你这个差的确实有点多哈。那就有次机会。别说话，拜拜。想要把你藏在心里，数天上星星，一颗一颗许下。这么投，你什么时候能投进去啊？这是咱村最后一个唯一的希望。这我可以，你再给我一次，你再给我一次机会。Yes， 你怎么这么厉害？你为什么赢了这么多？就扔进去呗。你许的什么愿？我许愿让你顺利通过选拔赛。你帮我许。以我少北生的实力，这种校内选拔赛，那不是轻松通过吗？反正也是你的硬币，就顺便帮你许个愿。哎，你说在这许愿真的有用吗？当然了，这可是岭北大学最著名的爱情许愿池。那咱们也快许一个吧。你看那一段，肯定是刚刚许过愿。有一点惊喜，原来你也在意。我的小情绪，从心已被你抚。等人啊！等你的，给你的，给我的，什么东西啊？昨天许愿不是没许成吗？这叫定胜糕。我以前比赛的时候，美国人经常给我吃，我觉得效果挺不错的，让你试试。什么某个人？管他那么多呢，你爱要不要？不要。吃了定胜糕一定没。傻不傻、啊？你要是输了，别说我认识你了。走了。加油！谢谢你啊哥哥，如丽，怎么办？梦露他们怎么回事？怎么还没过来啊？人还没回来训练吗？张教练，你看，要不张主任，只要我在这个位置一天，就必须按照我的方式来做。而现在这个局面，你真的能把控吗？
对。何小意的事，我会处理好的。好的，同学们，接下来的小季赛，我就指望你们超越飞翔了。有没有信心？有。有没有信心？有。迟到的人考核后罚跑十圈。是。开始训练。是。马上要举行和飞翔的校际赛了，今天进行队内选拔，参赛资格根据所有人的成绩去前五名。倒刺的顺序呢是根据以往的成绩安排的，下次想拿到更好的倒刺，这次就拿出实力来，准备比赛吧。下次我一定要站到那了。准备好了吗？预备。忽略了右侧。现在宣布成绩，前五名的队员将参加校际赛。第一名柳思思，四十五秒二三。天哪，他也太厉害了吧！这是我最后一次能够参加林云杯的机会了，我不会给自己留遗憾的。第二名，王芳，四十五秒四五。第三名，朱乐乐，四十六秒四七。第四名，沈正一，四十六秒五八。第五名。以上五名队员将代表竹峰参加这届的校际赛。我想大家应该听得很清楚了，这次拿到参赛名额的有三位新队员。按理说，比你们这些练了一年、两年甚至三年的有差距。可是竞技运动就是这样，不进则退，没什么捷径，就得玩命练。我今天告诉你们，你们记住了
，冠军永远都不是天才运动员的专属。你们都非常优秀，只要克服训练，有信心、有决心，就能拿出比今天更好的成绩。有没有信心？有。有没有决心？有。大声点。有。来，比赛。下午接着训练啊。陆大亮，嗯，你做到了，我真的做到了。所以从今天开始，你就正式的主峰队员了。你要继续加油哦，嗯，加油！谢谢肖教练。方教练，您今天的话让队员们都斗志昂扬了。竞技运动员最不能缺的就是斗志，特别在赛前。可我认为，光靠打鸡血并不能够解决他们能力不足的现状，要夺冠，最终看的还是实力。肖教练，我想我已经说得很清楚了，罗小艺没有资格参加校级赛。庄教练这次是真的不打算让小易参加小决赛了，那是他自己的选择，怪得了谁啊？可飞翔有于斌林啊，若小易不在，也就只有你能和他拼一拼了。咱们珠峰这次可全靠你了。你真觉得我能跟他拼？当然了，以前都是你在给小易打辅助，像这次能展现你实力的机会可终于到了，这可是之前从来没有过的。加油！我相信你一定可以的。谢谢。最近队里怎么样？和平时差不多，不过校际赛的名单出来了，和我预想的一样，里面没有你。不参加就不参加呗，有什么了不起的？我倒是想看看他选出来那些歪瓜裂枣能取得什么好成绩。你可别这么说啊！这次光入选就是三个新人，有沈振一吗？嗯，他最近进步特别快。我看他成绩也就那样，哪有你说那么厉害？前不久的时候，他连弯道技术都不会，他能说服庄教练让他进竹峰。现在呢，又能入选校际赛，这么短的时间让庄教练认可他，这已经很说明问题了。你等着吧，庄越一定会后悔的。我不吃了，我要赶紧去训练了。我饭吃完再走。时间了，你打包吧。对不起啊，最近几个动作总是做不到位。没事，也不是你的问题，多练练就好了。哎，小青，收没收？你们选拔赛怎么样啊？都通过了。不仅如此，我们还拿到了校际赛的资格。<笑>恭喜啊！下次比赛我一定去。嗯，你也一定啊。哎，你俩怎么回事啊？这天大的好事儿，你不得鼓励一下吗？来，抱一个。抱什么？你瞎闹！为什么不抱呀？你努力了这么久才成功的，少别少，鼓励一个，快点！别闹，别闹，别闹！鼓励在心里，不一定要表达出来，你就别为难他们了。对对，在在心里呢。这鼓励在心里哪叫什么鼓励啊？鼓励啦，嗯，那不是他给了我定胜高吗？定胜高特别有用，嗯。那他俩可真的做到了，一码归一码。再奖励一次
礼物就是一个对子啊，恭喜。太甜了吧，我都要得糖尿病了。甜什么呀？赶紧走吧，我们不是还要去 KTV 吗？哦，呃，那个晚上咱们就一起去吧。我们要加练。没事，我们加练完去找你们。行。怎么样？准备好没有？好了。小青，怎么样？小青，好了。来，准备了啊。
个啥，我们歌都唱完了，人呢？对啊，把我们叫中了，自己就不来。那个，咱自己玩的不是也挺好的？那你说他那有什么事儿呢？两个人都不接电话，还……邵北生，邵北生，你把我们叫中了，自己。马教练，好，我知道了。嗯。怎么啦？邵北生受伤了，现在在医院。啊。别哭了，小青，也不是你的错，是我们没有配合好。是我走神了。哎，没关系的，我这个小伤过两天就好了，别担心了。大夫，您跟我说实话，他伤到什么程度？还能恢复吗？病人这个手掌肌腱被割伤了。血管神经也有损伤，正常生活没有影响的。但你说，要是双人滑那种托举之类的，今后肯定是做不了了。干嘛呢？怎么回事？老、啊、队，哎，躺好啊，你这手碰着怎么办？不就手伤了吗？其他地方一个零件没坏，老躺着算怎么回事？啊，医生怎么说？什么时候能出院？手术刚做完。这麻药劲儿都没退呢，还要出院，想的倒挺好。那医生说什么时候能好吧？伤筋动骨的不得一百天啊？一百天，我这些小伤不至于吧？你要真在这躺一百天，那我校际赛、凌云杯我都参加不了了。嗯。那，哎呀，没事儿去，这次不行，下次再参加呗。留的青山在，不怕没柴烧啊。那我参加不了校庆怎么办？我没事儿的，等你伤好了我们再练。钟教练来了。钟教练，您怎么来了？啊，行，啊，等等，拿拿东西，咱出来说点事我给你熬了点骨肉汤，给你盛一碗。谢谢，但我现在不想喝。好，来放这儿，什么时候想喝再喝要不，给你爸爸打个电话。不用。你受伤了，他总该知道吧？没必要告诉他，本来就不是什么大伤，人明天还要工作呢。你把他大老远叫过来也没什么帮助。你能不能替别人考虑一下？好，听你的。哦，我刚才跟医生聊过了。你这伤没大事儿，不过现在以你的情况呢，就是得好好静养。参赛的事儿呢，别多想了啊。什么叫以我现在的情况？我现在什么情况？你什么情况？你的情况就是得静养，好好休息。都输了吗？王教练，哎呀，护士说得缴合费。哦。
，还能看很多的日落。过了很久，假如倒流的河被淹没，星火坠落着大雨滂沱，请你记得。还。